அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நாம் கேட்க இருப்பது மஞ்சள் நிற தேவதை என்னும் இனிய முடிவு கொண்ட குடும்ப நாவல் பகுதி ஒன்று காலை கதிரவன் செல்லமாய் சோம்பல் முறித்து கொண்டிருந்த அந்த அழகான காலை வேளையில் சேலம் ஈரோடு பைபாஸ் ரோட்டின் அருகில் இருந்த அந்த கல்யாண மண்டபம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது அண்ணன் தம்பி இருவரின் திருமணமும் ஒரே நேரத்தில் நடப்பதால் கூட்டம் சற்று அதிகமாகவே இருந்தது முகூர்த்தத்திற்கு இன்னும் ஒன்றரை மணி நேரமே இருந்ததால் ஆளாளுக்கு தங்கள் அலங்காரத்தில் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருந்தனர் திருமண மண்டபத்தின் இடதுபுறம் மாப்பிள்ளைகள் அலங்கார அறையும் வலதுபுறம் மணப்பெண்கள் அலங்கார அறையும் இருந்தது ஒரு மணப்பெண் சுகந்தியின் அலங்காரம் முக்கால் வாசி முடிந்திருந்தது முதல் மணப்பெண் வசந்தி மட்டும் அவள் அறையில் இல்லாததுதான் இப்பொழுது விஷயமே வசந்தியின் அப்பா தணிகை வேலின் முகம் பாறையாய் இறுகி கிடந்தது விஷயம் வெளியில் தெரியாமல் இருக்க அறையை உள்புறமாக தாழிட்டிருந்தனர் சாவித்ரி ருத்ர தாண்டவம் ஆடும் மனநிலையில் இருந்தாலும் சற்று பொறுமை காத்தாள் ஏங்க இப்படித்தான் பொண்ணை வளர்த்து வச்சிருப்பீங்களா நல்ல குடும்பம்னு தானே வசதி இல்லாட்டியும் பரவாயில்லைன்னு சம்மந்தம் பண்ணணும் இப்படி எங்கள் கழுத்தை அறுத்துட்டிங்களே சம்மந்தி வசந்தி இந்த மாதிரி பண்ணுவான்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை அவகிட்ட கேட்டு தான் இந்த கல்யாண ஏற்பாட்டையே பண்ணணும் வேற ஒருத்தனை காதலிக்கிறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தா நாங்கள் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க மாட்டோம் தன் பெற்றோரிடம் திட்டு வாங்கும் தணிகை வேலை பரிதாபமாக பார்த்தான் மாப்பிள்ளை கதிர்வேல் ராஜரத்தினத்திற்கும் சாவித்ரிக்கும் அடுத்து என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை வசந்தியின் தாய் மல்லிகா ஒரு ஓரமாக நின்று அழுது கொண்டிருந்தாள் ராத்திரியெல்லாம் நல்லா பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தா நாங்களும் அவ கூடத்தான் சேர்ந்து தூங்கினோம் மூணு மணிய போல எழுந்து பார்த்தா அவளை காணோம் கண்ணாடி முன்னால இந்த லெட்டர் தான் இருந்தது அழுது கொண்டே மல்லிகா அந்த கடிதத்தை கதிர்வேலிடம் கொடுத்தாள் வசந்தி தன் காதலனுடன் ஓடிப்போனதை தெளிவாய் சொன்னது அந்த கடிதம் இத்தனை கூட்டத்திற்கு நடுவே எப்படி ஓடிப்போனாள் என்று யோசித்தான் கதிர் ஒருவேளை மண்டபத்தின் பின்பக்க வழியாக சென்று பைபாஸ் ரோட்டை அடைந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது எங்க பையனுக்கு இப்ப என்ன பதில் சொல்றீங்க இத்தனை உறவு ஜனத்துக்கு மத்தியில வச்சு கழுத்த அறுத்துட்டாளே படுபாவி நாசமா போனவ அம்மா கொஞ்சம் நிதானமா இரு அவ ஓடி போனதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வார்த்தைய விட்டுட்டா திரும்ப அல்றது கஷ்டம் ஆமாண்டா இப்ப கூட இவங்கள பத்தி யோசி உன்னை பத்தி யோசனை பண்ணாத இப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளைக்கு கடவுள் ஏன் தான் இப்படி கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரோ தெரியல கோபமும் வேதனையுமாக சொன்ன சாவித்ரியை பார்க்கவும் பரிதாபமாக இருந்தது சாவித்ரி நடந்ததை பற்றி பேசி இப்போ என்ன பிரயோஜனம் சொல்லு அடுத்து ஆக வேண்டியதை பார்ப்போம் எக்காரணத்தை கொண்டும் கதிர் கல்யாணம் இருக்கக்கூடாது இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் எங்கே போயிங்க பொண்ணு தேடுறது நம்ம சொந்தத்தில் பொண்ணு எதுவும் இல்லாததுனால தானே இப்படி போய் மாட்டிக்கிட்டோம் சாவித்ரி சளிப்புடன் சொல்லிக்கொண்டே திரும்பி பார்த்தபோது அறையின் மூளையில் நின்று கொண்டிருந்த அந்த பெண் கண்ணில் பட்டாள் இவ உங்க ரெண்டாவது பொண்ணு தானே இவளை என் பையனுக்கு கட்டி வைங்க இவ்வளவு நேரம் ரதிதேவி அங்கு நின்று கொண்டிருந்ததை யாருமே சட்டை செய்திருக்கவில்லை சாவித்ரி அப்படி சொன்னதும் அனைவரின் கவனமும் அவள் மேல் பதிந்தது தோற்றத்தில் மிகவும் சின்ன பெண்ணாய் தெரிந்த அவளை கதிர் சங்கடமாய் பார்த்தான் அம்மா அப்படி கேட்டதில் துளியும் உடன்பாடில்லை அவனுக்கு அவனை விட ரதிதான் ஆடி போயிருந்தாள் இப்படி ஒரு கோரிக்கையை சாவித்ரி வைப்பாள் என்று அவள் துளி கூட நினைத்து பார்த்திருக்கவில்லை அப்பட்டமாய் அவள் முக வெறுப்பு எல்லோருக்கும் தெரிந்தது ஐயோ சம்மந்தி அவ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு பதினேழு வயது தான் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் அவ பெரிய படிப்பு படிக்கணும்னு சின்ன வயசுலேருந்தே கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறா இங்கே பாருங்க பதினேழு வயசு ஒன்றும் சின்ன வயசு இல்லை 
நம்ம ஊரில் கல்யாணம் பண்ணுற வயது தான் இவ வயசில் எனக்கு மூணு குழந்தைங்க பிறந்துடுச்சு மூத்தாவை பண்ணின காரியத்துக்கு மறுபடியும் உங்கள் வீட்டில் பொண்ணு கேட்குறதே பெரிய விஷயம்னு நினைங்க ரதி உள்ளுக்குள் கடவுளை பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாள் இந்த கல்யாண மண்டபத்தை விட்டு தானும் வெளியேறினால் தேவலாம் என்று தோன்றியது அம்மா நீ அவசரப்படாத இப்போ இளங்கோ கல்யாணம் மட்டும் நடக்கட்டும் எனக்கு அப்புறமா யோசனை பண்ணலாம் இந்த பொண்ணு வேண்டாமா கதிரின் இந்த பேச்சால் ரதி சற்று நிம்மதியடைந்தாள் அவனை நன்றியுடன் பார்த்தாள் ஆனால் சாவித்திரியின் பேச்சு அடுத்த அணுகுண்டை வீசியது டேய் நீ சும்மா இருடா என்ன பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் மனமேடை வரைக்கும் வந்து ஒரு கல்யாணம் நின்னா மறுபடியும் கூடுறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை சாவித்ரி அதுக்காக அவங்கள கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் தரட்டும் இல்லைன்னா வேற பொண்ணை பார்க்கலாம் நீங்கள் பேசாமல் இருங்க அவங்களுக்கு ஏன் விருப்பம் இல்லாமல் போகும் ஏண்டியம்மா உன் அக்கா மாதிரி நீயும் எவனையாவது விரும்புறியா சொல் சாவித்ரியின் இந்த பேச்சில் ரதி மட்டுமில்லை மற்றவர்களும் அதிர்ந்துதான் போயினர் கதிருக்கோ அம்மாவின் பேச்சு அவமானமாக இருந்தது சரிங்க சம்மந்தி எங்க ரெண்டாவது பொண்ண உங்க பையனுக்கு கட்டி கொடுக்க சம்மதிக்கிறோம் அவர்கள் பேச்சிலிருந்தே தெரிந்தது இதற்கு மேல் அவமானப்பட முடியாது என்ற வேதனை ரதிதான் நிலை குலைந்து போய் நின்றிருந்தாள் தான் இப்படி ஒரு இக்கட்டில் மாட்டிக்கொள்வோம் என்று தெரிந்திருந்தால் வராமல் இருந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது இன்னும் கால் மணி நேரத்தில் இவ மனமேடைக்கு வரணும் அப்படி இல்லை நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது கதிர் நீ வந்து மனமேடையில் உட்காரு வாங்க போகலாம் கதிரை அழைத்து சென்று கட்டாயமாக மனமேடையில் அமர வைத்தாள் சாவித்திரியின் பின்னாலேயே தயங்கி தயங்கி வந்த ராஜரத்னம் மெல்ல அந்த விஷயத்தை சொன்னார் ஏன் சாவித்ரி இவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனா விட்டுடலாம் தானே கட்டாயப்படுத்தி பண்ணுனா வாழ்க்கை நல்லாவா இருக்கும் நிறுத்திட்டு அவனை அப்படியே தனிமரமாக விட சொல்கிறீங்களா நான் அப்படி சொல்லலை சாவித்ரி என் தங்கச்சி ஈஸ்வரியோட பொண்ணை பார்த்தா என்ன வடிவத்தானே சொல்ல வர்றீங்க அவன் நல்ல பொண்ணு தான் ஆனால் அவன் அப்பன் குடிச்சிட்டு பண்ணுற அக்கா போரில் ஊரே காரி துப்புது அந்த வீட்டில் பொண்ணெடுத்தா நம்ம மரியாதை என்ன ஆகும் அதை ஒரு காரணமாக சொல்லாத சாவித்ரி தூரத்து சொந்தமாக இருந்தாலும் நாலு நாளாக அம்மாவும் பொண்ணும் எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு செய்கிறத பார்க்குறதானே என்னங்க கதையை வேறு மாதிரி கொண்டு போகிறீங்க பொண்ணை கொடுத்துட்டு அவ அப்பன் இங்கேயும் கூத்தடிச்சு நம்ம மான மரியாதையே கெடுக்கணுமா அந்த ரதியத்தான் கதிருக்கு கட்டி வைக்க போகிறேன் நீங்கள் ஆக வேண்டிய வேலையை போய் பாருங்க சாவித்ரி மறுபடியும் கோப முகம் காட்ட ராஜரத்தினம் முகத்தை தொங்க போட்டு கொண்டு போனார் மணப்பெண் ஓடிப்போன விவரம் தெரிந்து ஆள் ஆளுக்கு வாய்க்கு வந்ததை பேசினர் ரதியை கட்டாய மணப்பெண்ணாக்கி மன மேடைக்கு அழைத்து வந்திருந்தாள் மல்லிகா அவளை பார்க்கவே பரிதாபமாக இருந்தது கதிருக்கு அம்மா ஏன் இப்படி சர்வாதிகாரி மாதிரி நடந்து கொள்கிறார் என்ற கோபமும் கதிருக்கு வந்தது அந்த நேரத்தில் அவனாலும் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை ஐயர் மந்திரங்களை ஓத ஆரம்பித்தார் கதிர் ரதி கழுத்திலும் இளங்கோ சுகந்தி கழுத்திலும் தாலி கட்டி முடிந்ததும் தான் ராஜரத்தினமும் சாவித்ரியும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் அதே சமயம் மேடையின் ஓரமாக நின்றிருந்த சாவித்திரியை ஒரு ஜென்ம விரோதியைப் போல பார்த்தாள் ரதி உன் மான மரியாதையை காப்பாற்றத்தானே என்ன பலிகடா ஆக்குன இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அதை பறக்க விடவில்லை என்றால் என் பெயர் ரதியே இல்லை என்று சபதம் எடுத்தாள் அதற்கு பின் நடைபெற்ற திருமண சடங்குகளில் ஒரு பொம்மையைப் போல் கலந்து கொண்டாள் ரதி மாலை நடந்த வரவேற்பிலும் கூட்டம் அலைமோதியது நிறம் சற்று குறைவாக இருந்தபோதும் கதிர் நல்ல உயரமாகவும் முக லட்சணத்துடனும் கம்பீரமாக இருந்தான் ரதி தோற்றத்தில் சின்ன பெண்ணாக இருந்தாலும் சிவந்த நிறமும் சுருட்டை முடியும் கருத்த விழிகளுமாக 
நிஜ ரதியைப் போலவே தோற்றமளித்தாள் இளங்கோ சுகந்தியை விட இந்த ஜோடியே நல்ல பொருத்தம் என்று அனைவரும் சொன்னார்கள் ஒரு வழியாக அனைத்து சடங்குகளும் முடிந்து வீட்டிற்கு வந்தார்கள் வீட்டில் விளக்கேற்றிவிட்டு தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அறைக்குள் வந்து சோகமாய் அமர்ந்தாள் ரதி ஏதோ எடுப்பதற்காக தன் ஹேண்ட்பேக்கை திறந்தபோது கையில் கிடைத்த மொபைலை வெளியே எடுத்தாள் ரதி கிட்டத்தட்ட இருபது மிஸ்டு கால்கள் முதல் நாள் இரவு செல்போனை சைலன்ட் மோடில் போட்டது அப்பொழுதுதான் நினைவுக்கு வந்தது அத்தனை அழைப்புகளுக்கும் சொந்தக்காரன் கார்த்திக்கு தான் என்று பல்லை இழித்தது டிஸ்பிளே மேலும் வந்திருந்த மெசேஜை ஓப்பன் செய்து பார்த்தாள் டார்லிங் ஃபோனை எடுக்காம இது என்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டோ திருமணம் உன் அக்காவிற்கா இல்லை உனக்கா உன் தேன் குரலை கேட்காமல் என் உயிர் மூச்சு மெல்ல மெல்ல கலைகிறது உன் தேன் குரலால் சீக்கிரம் மீட்டெடு என் ஆறுயிர் காதலியே என்று இருந்தது பகுதி ரெண்டு ரதி அந்த மெசேஜை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கதிரின் தங்கை வனிதா உள்ளே வந்தாள் ரதி மெதுவாக செல்போனை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து உள்ளே வைத்தாள் ரதி நீ வசந்தியை விட ரொம்ப அழகா இருக்க ஆனா பார்க்க ரொம்ப சின்ன பொண்ணா தெரிகிற எங்க அம்மா உன்னை வற்புறுத்தி கல்யாணம் பண்ணி தர சொன்னப்ப எனக்கும் மனசு கேட்கல ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல எங்க கதிர் அண்ணா ரொம்ப நல்ல டைப் உன்னை நல்லபடியாக பார்த்துக்குவார் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் சரியா வனிதா என்ன சொல்லியும் ரதியின் முகத்தில் சிறு மாற்றமும் இல்லை பாறையாய் இறுகி கிடந்தவளின் முகத்தை பார்த்து வனிதாவிற்கும் ஒரு மாதிரியாக இருந்தது சரி ரதி குளிச்சுட்டு இந்த புடவையை கட்டிக்கிட்டு ரெடியாக இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அண்ணா ரூமுக்கு போகணும் உன் மனநிலை என்னன்னு என்னால் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியல எதுவாக இருந்தாலும் கதிர் அண்ணா கிட்ட மனசு விட்டு பேசு அவர் உன்னை புரிஞ்சுக்குவார் ரதி இப்பொழுதும் மௌனமாக இருக்க வனிதா மேற்கொண்டு என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் வெளியேறினாள் தன் இக்கட்டான சூழலை நினைத்து ரதி அழ ஆரம்பித்தாள் அதே நேரம் ரதியை தேடி வந்த மல்லிகாவும் மகளை கண்டு அழ ஆரம்பித்தாள் யாருக்கு யார் ஆறுதல் சொல்வது என்றே இருவருக்கும் புரியவில்லை என் செல்லமே இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு வசந்தி நம்மளை தள்ளிட்டு போவான்னு நினச்சி கூட பார்க்கலடி பெரிய படிப்பு படிக்கணும்னு எத்தனை கஷ்டப்பட்ட உன் கஷ்டமெல்லாம் வீணா போச்சே உனக்கு உதவ முடியாத எங்களை மன்னிச்சுடு அந்த நேரம் அங்கே வந்த தணிகை வேல் தாயும் மகளும் அழுவதை பார்த்து பதறி சத்தம் போட்டார் மல்லிகா நல்லது நடந்த வீட்டில் எதுக்குடி இப்படி ஒப்பாரி வைக்கிற அதுதான் சின்ன பொண்ணு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய நீயே இப்படி சேர்ந்த அழுதா என்னடி நியாயம் ஆனாலும் பாவங்க ரதி படிப்புக்காக அவ பட்ட கஷ்டமெல்லாம் வீணா போச்சே ஓன் கவலை எனக்கு புரியுது படிப்பை விட ஒரு பொண்ணுக்கு நல்ல கணவன் முக்கியம்னு நினைக்கிறவன் நான் ஒரு குடிகாரனுக்கோ கெட்டவனுக்கோ பொண்ணை கொடுத்தா தான் வருத்தப்படணும் கதிர் மாதிரி ஒரு நல்ல பையன் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்டி ஆமா ரதி அப்பா சொல்றது நியாயந்தான் நீ புத்திசாலி பொண்ணு உனக்கு அதிகம் சொல்ல தேவையில்லை ஓன் வாழ்க்கைய நீ தான் நல்லபடியாக அமைச்சுக்கணும் அக்கா கெடுத்துட்டு போன மான மரியாதை உன்னாலையாவது காப்பாற்றப்படணும் ரதி இதுதான் எங்கள் ரெண்டு பேரோட ஆசையும் இருவரும் பேச பேச ரதிக்கு துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது தன் மேல் இத்தனை நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் பெற்றவர்களை பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தது ஆனால் சாவித்திரியை பழிவாங்கும் எண்ணத்தையும் கைவிட தயாராக இல்லை ரதி வனிதா பால் சொம்புடன் இவளை தேடி வர பெற்றவர்கள் வெளியேறினார்கள் உடை மாற்றாமல் நின்ற ரதியை பார்த்து வனிதா எதுவும் பேசவில்லை பால் சொம்பை அவள் கையில் கொடுத்து கதிரின் அறைக்குள் அனுப்பி வைத்தாள் அறைக்குள் நுழைந்ததும் ரதியின் கை கால்கள் நடுங்க ஆரம்பித்தன அது பேய்கள் வாழும் 
பாதாள அறை போலவும் அதில் வசிக்கும் ராட்சசன் போல கதிரும் தெரிந்தான் எங்கே மயங்கி கீழே விழுந்து விடுவோமோ என்ற பயம் நெஞ்சுக்குள் ஓடியது இவளை பார்த்ததும் மெல்ல எழுந்து வந்தான் கதிர் அவன் அருகில் வரவும் மூச்சு முட்டியது ரதிக்கு அரைக்கதவை தாழிட்டவன் அவள் கையில் இருந்த பால் சொம்பை வாங்கி மேஜையில் வைத்தான் அவளையும் மெல்ல அழைத்து போய் கட்டிலில் உட்கார வைத்தான் அது இன்னும் பயத்தை தான் கொடுத்தது ரதிக்கு முகத்தில் வேர்வை முத்து முத்தாக வழிந்து அவள் படும் வேதனையை பார்க்க சகிக்கவில்லை கதிருக்கு ரதி எதுக்கு இப்படி பயந்து நடுங்கிற முதல்ல ரிலாக்ஸாக இரு நான் உன்னை எதுவும் செய்ய மாட்டேன் உன் முகமெல்லாம் எப்படி வெளிரி போயிருக்கு பாரு கதிர் பேச பேச இன்னும் இதயத் துடிப்பு எகிரியதே தவிர குறைந்த பாடில்லை அவளுக்கு ரதி இங்கே பாரு நான் இருக்கிறது தான் உனக்கு பிரச்சனைன்னா சொல்லு நான் பின்பக்க வழியாக மொட்டை மாடிக்கு போயிடுறேன் உன் கஷ்டம் என்னன்னு எனக்கு புரியுது என் சுண்டு விரல் கூட உன் மேலே படாது ப்ளீஸ் நார்மலாக இரு கதிர் கெஞ்சுவதைப் போல பேசவும் ரதி சற்று நார்மலான நிலைக்கு வந்தாள் கதிர் கட்டிலில் அமராமல் பக்கத்தில் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தது அவளுக்கு சற்று நிம்மதியை அளித்தது ரதி உண்மையாகவே எனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லை என் பெற்றோர் உன் அப்பா அம்மா கல்யாண தடங்களால் பலர் மத்தியில் அவமானப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதால் சம்மதித்தேன் ஆனால் அது ஓ மனசை ரொம்ப காயப்படுத்திடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் என்னை மன்னிச்சுடு எங்கள் அக்காவால் வந்த குழப்பந்தானே இத்தனைக்கும் காரணம் பயம் நீங்கி முதல் முதலாக வாயை திறந்து பேசியவளை சற்று வியப்புடன் தான் பார்த்தான் கதிர் கல்யாண மேடைக்கு வரும் முன்னே வசந்தி தைரியமாக தன்னோட காதலை சொல்லியிருந்தா இப்படி எல்லாருக்கும் சங்கடம் இருந்திருக்காது சரி நடந்தது நடந்து போச்சு இனி வருத்தப்பட்டு ஒரு பயனும் இல்லை ஆனாலும் அவ என்னை பற்றி கொஞ்சமாவது யோசனை பண்ணியிருக்கலாம் தானே என் நிலைமை எவ்வளவு மோசமாக போச்சு பாருங்க ஆமாரதி இந்த திடீர் திருமணத்தால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது நீ தான் சரி இனிமேல் இதையும் ஓ வீடு மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு மேற்கொண்டு படிக்கிறதுனா படி அது வந்து நான் ஏற்கனவே படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அதை தொடர மட்டும் அனுமதி தந்தால் போதும் ம் தாராளமாக படி கரஸில் படிக்கிறியா ஐயோ இல்லை நான் கோவை மெடிக்கல் காலேஜில் டாக்டருக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன நீ டாக்டருக்கு படிக்கிறியா என்று கேட்ட கதிருக்கு அப்பொழுதுதான் ஞாபகம் வந்தது வசந்தியை பெண் பார்க்க சென்ற போதே தணிகை வேல் சொன்ன விஷயம்தான் ஏனோ அப்போதைய மனநிலையில் அது பதியவில்லை என்று புரிந்தது என் படிப்பை தொடர அனுமதி தந்து அனுப்பி வைப்பீங்களா ஐஸ்கிரீமுக்கு ஏங்கும் சிறு பிள்ளை போல் இருந்தது அவள் முகம் அனுமதி கிடைக்குமா என்ற அச்சமும் கண்களில் எட்டி பார்த்தது உங்கள் அப்பா முன்னாடியே சொல்லியிருந்தார் நான் தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கல டாக்டர் படிப்புங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ச அம்மா அதை போய் கெடுக்க பார்த்தாங்களே நீ தாராளமாக படிறதி என்னால் ஆன உதவியை பண்ணுறேன் கதிர் மேல் இருந்த பயம் நீங்கி அவன் மேல் ஒரு மரியாதை வந்தது ரதிக்கு தனக்கும் கார்த்திக்குக்கும் இடையேயான காதலையும் சொல்லிவிடலாமா என்று யோசித்தாள் சரி இப்போது வேண்டாம் சற்று சாவகாசமாக அவனிடம் பேசலாம் என்று எண்ணி உறங்கி போனாள் கதிர் மெதுவாக எழுந்து பால்கனிக்கு வந்து அவனுக்கு பிடித்தமான ஊஞ்சலில் படுத்து கொண்டான் சொல்ல முடியாத ஒரு வேதனை வந்து மனதை படுத்தி எடுத்தது ஒன்பதாம் வகுப்பை தாண்டாத தனக்கும் டாக்டருக்கு படிக்கும் இந்த பெண்ணிற்கும் நிச்சயம் ஒத்துவராது என்றே தோன்றியது வயதிலும் தன்னை விட பத்து வயது சிறியவள் என்ற நினைவும் வர கதிரின் உறக்கம் காணாமல் போனது இனி வரும் நாட்களில் உறக்கம் என்பதே தனக்கு கனவு என்பது போல பாவம் அப்போது அவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை பகுதி மூன்று காலை கதிரவன் சுல் என்று முகத்தில் அடித்ததும் தான் கதிர் கண்களை திறந்தான் விடிகாலை ஐந்து மணி வரை உறங்காதவன் 
அப்புறம் எப்படியோ கண் அயர்ந்திருந்தான் அவசரமாய் எழுந்து உள்ளே வந்து பார்த்தபோது ரதி அங்கு இல்லை என்று தெரிந்தது கீழே இறங்கி வந்து பார்த்தபோது ஹாலிலும் இல்லாததால் மெல்ல சமையலறையை எட்டி பார்த்தான் அங்கே தம்பி மனைவியை வனிதா ஏதோ சொல்லி கேலி பேசவும் அந்த பெண்ணின் முகம் அந்தி வானமாய் சிவப்பதையும் பார்த்து எதுவும் பேசாமல் திரும்பினான் எதிரில் வந்த சாவித்திரியின் முகத்தை பார்த்ததும் கதிருக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருந்தது ஏனென்றால் அவள் முகத்தில் காலையிலேயே எல்லும் கொல்லும் வெடித்து கொண்டிருந்தது காலையில் ரதி வந்து நின்ற கோலத்தை பார்த்ததுமே சாவித்திரிக்கு புரிந்து போயிற்று என்ன நடந்திருக்கும் என்று டேய் கதிர் முகம் கழுவிட்டு வந்து காப்பிய குடி அம்மா சொன்னது காதில் விழுந்தாலும் கேட்காதது போல் ரதியை தேடுவதிலேயே மும்முரமாக இருந்தான் கதிர் வெளியே எட்டி பார்த்தால் தன் பெற்றோரை வழியனுப்பிக் கொண்டிருந்தால் ரதி தன்னிடம் கூட சொல்லிக்கொள்ளாமல் போகும் அவர்களை பார்த்து வருத்தமாக இருந்தது ஆனால் அதற்கான காரணத்தை வனிதா வந்து சொன்னதும் அவர்கள் மீது பரிதாபம் வந்தது காலையில் ரதிய பார்த்ததுமே அம்மாவுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு அதனால் வாய்க்கு வந்தபடி அவங்க அப்பா அம்மாவை பேசிட்டாங்க பாவம் அவங்க மனசொடிஞ்சு கிளம்பி போயிட்டாங்கண்ணா வணி என் நிலமை உனக்கே தெரியுந்தானே அம்மா ஏன் தான் இப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ தெரியலை என் மனசு ரொம்ப வலிக்குது எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குன்னா அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க தான் ஆனால் ரதி விஷயத்தில் மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்களோ தெரியலை போக போக சரியாயிடும் கவலைப்படாத எனக்கு அந்த நம்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சு போகுது வனிதா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் புத்திசாலித்தனமாக தீர்வு காண உன்னால் முடியும் அண்ணா உன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் அப்புறம் ரதியோட படிப்பு விஷயத்தில் என்ன முடிவு எடுக்க போகிற டாக்டர் படிப்புங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை வனிதா எந்த காரணத்துக்காகவும் அவ படிப்பு நிற்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஆனால் அம்மாவை நினச்சாத்தான் பயமாக இருக்கு அம்மா சொல்கிறதும் ஒரு வகையில் நியாயமாக இருக்கலாம் ஏன்னா இவ படிப்பு முடிய இன்னும் அஞ்சு வருஷம் ஆகும் இல்லை அதுவரை நீ வேணும்னா பொறுமையாக இருக்கலாம் ஆனால் ஊர் என்னவெல்லாம் பேசும்னு தான் அம்மா பயப்படுவாங்க ஊர் எதை பற்றி தான் பேசாமல் இருக்கு சொல்லு நல்லதாக இருந்தாலும் கெட்டதாக இருந்தாலும் நாலு பேர் நாலு விதமாக பேச தான் செய்வாங்க அதுக்கெல்லாம் காது கொடுக்காம நம்ம மனசாட்சிக்கு எது நியாயம்னு படுதோ அதுபடி நடக்கணும் வனிதா நாம் அவசரப்படாம இன்னும் கொஞ்சம் நிதானமாக யோசிச்சு வேற மாதிரி ஏதாவது முடிவு எடுத்துருக்கலாம்னு தோணுது அம்மா கொஞ்சம் நிதானமாக இருந்திருக்கலாம் இப்போ கூட நானாக கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படலை இளங்கோவும் சுகந்தியும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் லவ் பண்ணாங்க எனக்கு முன்னாடி எப்படி கல்யாணம் பண்ணுறதுன்னு தான் எனக்கும் சேர்த்து பொண்ணு பார்த்தாங்க அப்படி அவசரப்பட்டு தான் சரியாக விசாரிக்காமல் முடிவு பண்ணி ரதியின் அக்கா வசந்தி ஓடி போயிட்டா அதை பற்றி பேசி ஆக போவதில்லை அம்மா கிட்ட பேசிட்டு இன்னும் ரெண்டு நாளில் ரதியை கொண்டு போய் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்டலில் விட்டுட்டு வர்றேன் ரதியும் ரொம்ப நல்ல பொண்ணாத்தான் தெரிகிறா உன் மனசு போலவே உன் வாழ்க்கையும் நல்லபடியாக அமையும் அண்ணா ஆனால் அதுக்காக கொஞ்ச நாள் காத்திருக்கணும் கதிர் மறுபடியும் மேலே வந்தபோது ரதி மாடியில் தான் இருந்தாள் குளித்து விட்டு தலையை துவட்டி கொண்டிருந்தவள் இவனை பார்த்ததும் மெலிதாய் புன்னகை செய்தாள் ரதி காப்பி குடிச்சியா அது வந்து இன்னும் இல்லை நீ தயங்குறத பார்த்தாலே தெரியுது இன்னும் குடிக்கலன்னு இரு செல்வியை கொண்டு வர சொல்கிறேன் செல்வி கொண்டு வந்த காப்பியை எடுத்துக்கொண்டு பால்கனிக்கு வந்தாள் வீட்டை சுற்றிலும் இருந்த பூச்செடிகளின் அழகை ரசித்து கொண்டே குடித்தாள் சிறிது நேரத்தில் கதிரும் குளித்துவிட்டு உடை மாற்றி கொண்டு வந்தான் இருவரும் கீழே வந்தபோது சாவித்திரி மட்டும் முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டிருந்தாள் 
மற்றவர்கள் சகஜமாக பேசியது ஓரளவுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது அடுத்த இரண்டு நாட்கள் கோவில் குளம் உறவினர் வீடு என்று பொழுதுபோக்குடன் வேகமாக ஓடியது மறுவீடு வர தணிகை வேல் கதிருக்கு போனிலேயே அழைப்பு விடுத்தார் மாமனாரின் அழைப்பை ஏற்று கதிரும் செல்ல தயாரானான் ஆனால் ரதிதான் பிடிவாதமாக மறுத்தாள் ரதி நாம போகலன்னா அத்தையும் மாமாவும் ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க வா போன உடனே சாப்பிட்டுட்டு மட்டுமாவது வந்துடலாம் இல்லைங்க எனக்கு வர விருப்பம் இல்லை ஏற்கனவே அவங்க ரொம்ப மன வேதனையில் தான் இருக்காங்க இனி புதுசாக வருத்தப்பட என்ன இருக்கு ரதி சுருக்கென்று சொல்லவும் கதிருக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது அம்மா பேசியதை மனதில் வைத்து கொண்டுதான் பேசுகிறாள் என்று புரிந்தது மாமனார் தன் பங்குக்கும் ரதியிடம் தாய் வீட்டுக்கு சென்று வருமாறு அறிவுரை சொன்னார் ஆனால் ரதி அவர்களை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கக்கூடாது என்று தீர்மானம் செய்து கொண்டிருந்தாள் வனிதா இருந்தவரை ரதிக்கு சற்று ஆறுதலாகவும் சௌகரியமாகவும் இருந்தது வனிதா தன் கணவர் குழந்தையுடன் சென்னைக்கு புறப்பட்டு சென்றதும் மூச்சு முட்டியது ரதிக்கு தன்னை விட அழகிலும் படிப்பிலும் உயர்ந்த இடத்திலிருந்த ரதியை சுகந்திக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை அவள் இருப்பதையே ஒரு பொருட்டாக எண்ணாமல் தன் இஷ்டத்திற்கு நடந்து கொண்டாள் சுகந்தி போதாததற்கு சாவித்திரியும் சுகந்திக்கண்ணு சுகந்திக்கண்ணு என்று வேண்டுமென்றே தாங்கு தாங்கு என்று தாங்கி வெறுப்பேற்றினாள் அதை பார்த்து ரதியின் முகம் சுருங்குவதை கதிர் கண்டு கொண்டான் ரதி சுகந்தி எங்க மாமா பொண்ணு சின்ன வயசுலேருந்தே அம்மாவுக்கு அவ மேல பாசம் அதிகம் அதனால தான் அப்படி இருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு மருமகளையும் அவங்க சமமாக தான் நினைப்பாங்க அவங்க என்னை எப்படி நினைத்தாலும் அதை பற்றி நான் ஏன் கவலைப்படணும் ரதி விட்டேத்தியாக சொல்ல கதிருக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது அடுத்த நாள் இளங்கோவும் சுகந்தியும் ஹனிமூனுக்காக மூணாறு செல்ல முடிவெடுத்தனர் ராஜரத்தினம் கதிரையும் ரதியையும் கூட போக சொன்னார் ஆனால் கதிர்தான் பிடிவாதமாக மறுத்தான் தனக்கும் ரதிக்கும் ஒத்து வருமா என்று கதிர் பலமுறை யோசித்து கொண்டிருந்த போதே ரதி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தாள் கதிர்வேலிடம் சொல்லிவிடலாம் என்று நினைத்தவள் இன்னும் காலம் இருக்கிறதே அப்புறம் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று முடிவை மாற்றினாள் ஒருவேளை அதை இப்போதே சொல்லியிருந்தால் கதிரின் நிலை மிக மோசமாக மாறியிருக்காது அது யாருக்கும் தெரியவில்லை பகுதி நான்கு அன்று ரதி எழுந்திருக்கும் போதே சாவித்திரியின் குரல் மேலே வரை கேட்டது எதுவாக இருந்தாலும் அமைதியாகவே பேச தெரியாத ஜென்மம் என்று திட்டிக்கொண்டே மெல்ல கீழே இறங்கி வந்தால் ரதி ஹாலில் குடும்ப மொத்த உறுப்பினர்களும் அமர்ந்திருந்தனர் கதிரையும் மாமனாரையும் தவிர இவளை யாரும் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை மெல்ல சமையலறைக்குள் சென்று செல்வியுடன் நின்று கொண்டாள் ஆசையாய் அன்னி அன்னி என்று கூறி அழைக்கும் அந்த வேலைக்கார பெண்ணை மிகவும் பிடித்திருந்தது ரதிக்கு அப்படியே ஹாலில் நடக்கும் பேச்சுவார்த்தைக்கு மெல்ல காதை கொடுத்தாள் தம்பி நீ என்ன சொன்னாலும் சரி இளங்கோவை ஓன் வீட்டுக்கு என்னால் அனுப்ப முடியாது கடலாட்டம் இவ்வளோ பெரிய வீடு கிடக்க அதை விட்டுட்டு மாமனார் வீட்டில் போய் இருந்தா ஊர் என்ன சொல்லும் அக்கா அது மாமனார் வீடு மட்டும் இல்லை தாய்மாமம் வீடுங்கிறதையும் மறந்த மாதிரி பேசாத ரொம்ப நாளாகவே இளங்கோ எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கான் அப்போ தொழிலை பார்க்குறதுக்காக தங்கினா ஆனால் இப்போ கல்யாணம் முடிஞ்சோம் அங்கேயே போய் தங்கினா எங்களுக்கு அவமானம் ஏன் அண்ணி இதில் என்ன அவமானம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு சுகந்தி எங்களுக்கு ஒரே பொண்ணு வீட்டோட மாப்பிள்ளையை வச்சுக்க ஆசைப்படுறதுல என்ன தப்பு வெடுக்கென்று கேட்டால் தம்பியின் மனைவி பரிமளா சரி பரிமளா ஓம் பேச்சுக்கே நானும் வர்றேன் நாளைக்கு ஓம் பையன் பூபதிக்கு கல்யாணம் முடிந்து 
உடனே வீட்டோட மாப்பிள்ளையை அனுப்பி வச்சிடுவியா சாவித்திரியின் கேள்வியால் அடிபட்டு போன பரிமளா கணவனை கோவப்பார்வை பார்த்தாள் மனைவியை அமைதியாக இருக்கும்படி கண்களினாலேயே கெஞ்சினார் தங்கவேல் ராஜரத்தினமும் கதிரும் தான் மிகவும் சங்கடப்பட்டனர் சாவித்ரி சொல்வதிலும் நியாயம் இருப்பதாகவே பட்டது என்னதான் உறவாக இருந்தாலும் வீட்டோடு மாப்பிள்ளை என்பது சற்று தர்ம சங்கடம் என்றுதான் தோன்றியது அவர்களுக்கு சாவித்ரி நீ கொஞ்சம் அமைதியாக இரு சின்ன வயசுலேருந்தே இளங்கோ அதிகமாக அங்கே தான் வளர்ந்தான் கல்யாணம் ஆன பின்னாடியும் அங்கேயே இருக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்படுறதுலையும் தப்பு இல்லைன்னு தோணுது ஆமாம்மா இளங்கோ விருப்பப்படியே இருக்கட்டும் அவன் சந்தோஷம் நம்மால் கெட்டு போக வேண்டாம் இருவரும் இளங்கோவிற்கு ஆதரவாகவே பேசினர் என்ன ஆளாளுக்கு எனக்கு புத்தி இல்லைன்னு சொல்ல வர்றீங்களாக்கும் ஆனால் குடும்ப கௌரவத்தை பற்றி யாருக்கும் கவலை இல்லை அப்படித்தானே சாவித்ரி மறுபடியும் கோபமாய் கத்த பரிமளா கொதி நிலைக்கு போனாள் சும்மா நிறுத்துங்க அண்ணே கௌரவம் கௌரவம்னு வரட்டு சவுடால் விட்டுட்டு தெரியாதீங்க போன வாரம்தான் உங்கள் குடும்பமானோ சந்தி சிரிச்சுதே அப்படி ஓடி போனவ வீட்டில் தானே மறுபடியும் பொண்ணு எடுத்திருக்காங்க அதை விட இது ஒன்றும் பெரிய அவமானம் இல்லை ஏய் பரிமளா வாய மூடுடி தேவை இல்லாததை பேசி அக்கா மனசை காயப்படுத்தாத ஏன் வாய மூடுவீங்க ஆனால் ஊர் வாய மூட முடியாதே அந்த ஓடுகாலி கழுதையோட தங்கச்சி வாழற இந்த வீட்டில் ஏன் பொண்ணை விடமாட்டேன் தேவை இல்லாமல் ரதியை இழுத்ததும் கதிருக்கு கோபம் வந்தது அத்த ஆயிரம் இருந்தாலும் ரதி என் பொண்டாட்டி அவளையும் அவ குடும்பத்தையும் யாரும் அவமானப்படுத்துறது எனக்கு பிடிக்காது நீங்க இளங்கோ விருப்பப்பட்டா தாராளமாக கூட்டிட்டு போங்க பரிமளாவின் பேச்சை கேட்டு கோபமாய் வெளியே வந்த ரதி கதிரின் கண்டிப்பான இந்த பேச்சால் சற்று அமைதியானாள் பாரு இப்போ வந்தவளுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஆனால் என்னதான் எடுத்து வளர்த்தாலும் ஏன் மருமக குத்துக்கல்லு மாதிரி தானே இருக்காரு பரிமளத்தின் வார்த்தையால் அடிபட்டு போன இளங்கோ வாயை திறந்தான் அம்மா நான் எப்பவும் போல மாமா வீட்லையே இருந்துக்கிறேன் இந்த சின்ன விஷயத்தை ஊதி பெருசு பண்ணி எல்லாரோட நிம்மதியையும் கெடுக்காத முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டே சொன்ன இளங்கோவை பார்த்து அழுகைதான் வந்தது சாவித்ரிக்கே அதன் பின் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை அவரவர் பாட்டிற்கு ஆளுக்கு ஒரு மூளையில் அமர்ந்திருந்தனர் இளங்கோ மிச்சம் மீதி இருந்த தன்னுடைய உடைமைகளை பொறுக்கி கொண்டு யாரிடமும் சொல்லாமல் காரில் ஏறி போனான் அவன் போன பின் சாவித்ரி அழ ஆரம்பித்தாள் மற்றவர்கள் அவளை பார்த்து பரிதாபப்பட்டாலும் ரதி மட்டும் உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தாள் உனக்கு இது மட்டும் போதாது இன்னும் நிறைய அனுபவிக்க காலம் இருக்கு இந்த கண்ணீர் தற்காலிகந்தான் ஆனால் நான் பண்ண போகிற காரியம் நிரந்தரமாக ஒன்று அழ வைக்க போகுது பாரு என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டு சந்தோஷமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் சாவித்ரி நல்லது நடந்த வீட்டில் எதுக்கு இப்படி அழற அவனுக்கு ஒரு நல்லது நடந்திருக்கு அப்படி இருக்க உன் கண்ணீரில் ஆரம்பிக்கிற வாழ்க்கை நல்லபடியாக இருக்குமா சொல்லு ஏங்க எனக்கு மட்டும் அவன் மேலே அக்கறை இல்லையா அவன் நல்லதுக்கு தானே சொன்னேன் என்ன தான் உறவாக இருந்தாலும் வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக இருந்தா என்ன மதிப்பு இருக்கும் அதுவோ பரிமளா எப்படி பேசுவான்னு தெரியும் தானே அது அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது சாவித்ரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களும் கிள்ளி விடுறாங்க யாரை சலிச்சுக்க முடியும் சொல்லு வனிதாவோட சேர்ந்து இவனையும் புகுந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டோம்னு நினச்சிக்க வேண்டியது தான் நான் அதுக்காக மட்டும் சொல்லலைங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை முடிச்சிட்டோம் இருக்க போகிற இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு பேர பிள்ளைங்கள பார்த்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக கண்ணை மூடலாம்னு நினைக்கிறது தப்பா ஓ ஆதங்கம் எனக்கு புரியுது சாவித்ரி சுயநலமான பிள்ளைகளிடம் ரொம்பவும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அவன் போகட்டும் விடு 
ஏன் கதிர் இல்லையா அவன் பிள்ளைங்க வந்து இந்த வீட்டில் ஓடி ஆடுவதை பார்த்து சந்தோஷப்படலாம் விடு இப்படி ஒரு எண்ணம் கூட உங்களுக்கு இருக்கா ஓம் பிள்ளையோட வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாக இருக்கு இதில் பிள்ளைக்குட்டிங்க வந்து விளையாட போகுதாக்கும் நல்ல கற்பனை தான் இந்த பொம்பளைக்கு என்று மனதிற்குள் சிரித்து கொண்டால் ரதி ராஜரத்னத்தின் ஆறுதல் சாவித்திரிக்கு வேண்டுமானால் சற்று சமாதானத்தை கொடுத்தது ஆனால் கதிருக்குத்தான் சற்று சங்கடமாக இருந்தது வீடு இருக்கும் நிலையில் ரதியின் படிப்பு விஷயம் பற்றி பேசவே கதிர் சற்று பயப்பட்டான் ஆனால் அம்மாவிற்கு பயந்து ரதியின் படிப்பை நிறுத்தினால் தன்னை விட சுயநலவாதி யாரும் இருக்க முடியாது என்று தோன்றியது அம்மாவிடம் எப்படி பேசுவது என்று புரியாமல் தலையை பிடித்து கொண்டு வெளியே வந்தான் மாமனாரின் ஃபோன் வர எடுத்து பேசினால் மறுமுனையில் மல்லிகா இருந்தாள் சொல்லுங்க அத்த நான் கதிர் தான் பேசுகிறேன் மாமா நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ம் நல்லா இருக்கும் தம்பி வீட்டில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே கொஞ்சம் அவசர வேலையா சொல்லாமல் கூட வந்துட்டோம் மன்னிச்சிருங்க தம்பி ஐயோ அத்தை நீங்கள் பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லாதீங்க உங்கள் மேலே எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை இங்கே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்புறம் வசந்தி பற்றி விசாரிச்சிங்களா அவள் தான் செத்துட்டான்னு தலை முழுகிட்டோம் இனிமேல் அவளை பற்றி நினைக்கவே போகிறதில்ல அத்த அப்படியெல்லாம் விட்டுடாதீங்க என்னதான் இருந்தாலும் அவ நீங்கள் பெத்த பொண்ணு ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டா ஆனால் உங்கள் ஆதரவு இல்லைன்னா அவ இன்னும் கஷ்டப்படுவா அத்த அவளையும் கொஞ்சம் பாருங்க அவ உங்களை அவமானப்படுத்திட்டு போனாலும் நீங்கள் எவ்வளோ பெருந்தன்மையாக பேசுகிறீங்க ஓடுகாலி கழுதைக்கு உங்கள் அருமை புரியாமல் போச்சே உங்களுக்கு என்னதான் கைமாறு செய்ய போகிறோமோ தெரியல தம்பி அதுக்குத்தான் ரதி மாதிரி இன்னொரு பொண்ணை கொடுத்துருக்கீங்களே அத்த எங்களை பற்றி கவலைப்படாதீங்க மருமகனின் பேச்சில் சற்று நிம்மதியாக ஃபோனை வைத்தால் மல்லிகா பகுதி ஐந்து கதிர் சொன்னதை கேட்டதும் சாவித்ரி வானத்துக்கும் பூமிக்குமாய் குதித்தாள் அம்மா இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் செய்வாள் என்று கதிர் ஏற்கனவே எதிர்பார்த்திருந்ததுதான் அதனால் பேசாமல் இருக்க ராஜரத்னம்தான் மனைவியை சமாதானப்படுத்தினார் சாவித்ரி இப்போ எதுக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுற கதிர் சொல்கிறதுல என்ன தப்பு டாக்டர் படிப்புங்கிறது என்ன சும்மாவா அதுவும் அந்த பொண்ணு கஷ்டப்பட்டு மெரிட்டில் வாங்கின சீட்டு அதை போய் நாம் கெடுக்கலாமா கல்யாணம் முடிஞ்ச பின்னாடி இவளை வெளியில் அனுப்ப எனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஏற்கனவே இவ அக்கா காரி ஓடி போனதுக்கே இன்னும் காரி துப்பிட்டு இருக்காங்க அதில் இவளையும் வெளியே அனுப்பி வச்சு குடும்ப மானத்தை இன்னும் சந்தி சிரிக்க வைக்கணுமா இதில் சந்தி சிரிக்க என்ன இருக்கு படிக்க அனுப்புறத யாரும் தப்பாக பேச மாட்டாங்க ஐயோ படிப்பை பற்றி மட்டும் நான் பேசலை அவளை கட்டாயப்படுத்தி தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படி இருக்க அவளை வெளியே அனுப்பி வச்சு காதல் கீதல்னு வேண்டாத விவகாரம் வந்தால் என்ன பண்ண முடியும் சாவித்ரியின் இந்த கேள்வி ரதியை சாட்டையை கொண்டு விளாசியது போல் இருந்தது அறிவு கெட்டத்தனமாக பேசாத சாவித்ரி கழுத்தில் தாலி ஏறின பின்னாடி யாராவது அப்படி செய்வாங்களா அதுவும் ரதி நெருப்பு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை செய்ய ஒரு நாளும் துணிய மாட்டா மாமனாரின் இந்த பேச்சு ரதிக்கு செருப்பால் அடித்தது போல் இருந்தது ஆனாலும் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நின்றாள் ஆமாம்மா அப்பா சொல்கிறது நியாயந்தானே நம்மால் அவ படிப்பு கெட வேண்டாம் நம்ம வீட்டில் ஒரு டாக்டர் இருக்கிறது நமக்கு பெருமைதானே நீ என்ன சொன்னாலும் சரி கதிர் அவ சம்பாதிச்சு தான் சாப்பிடணுங்கிற நிலமை நமக்கு இல்லை இருக்கிற சொத்தை ஆயுசுக்கு உக்காந்து தின்னாலும் தீராது அவ போக வேண்டாம் சும்மா வரட்டு பிடிவாதம் பிடிக்காத சாவித்ரி இதே மாதிரி ஒரு நிலமை நம்ம வனிதாவுக்கு வந்திருந்தா 
யார் பக்கம் சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு உண்மையாக சொல்லு சாவித்ரியால் கணவனின் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை அப்பனும் மகனும் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு பேச்சுக்கு என்கிட்ட கேட்குறீங்கன்னு புரியுது இந்த வீட்டில் தான் என் பேச்சு எடுபடாமல் போகுதே உங்கள் இஷ்டம் போல் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுங்க அப்புறம் தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அம்போன்னு உக்காந்துருங்க எனக்கு என்ன வந்தது சாவித்ரி கோபமாய் எழுந்து உள்ளே போக ராஜரத்னம் கதிரையும் ரதியையும் பரிதாபமாக பார்த்தார் நீ ரொம்ப யோசனை பண்ணி மனசை போட்டு குழப்பிக்காத ரதியை கொண்டு போய் காலேஜில் விட்டுட்டு வா அம்மாவை நான் சமாதானம் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிப்பா அரை மனதாய் செல்லும் மகனை பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தது அவருக்கு ஈசி சாரில் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டு பழைய நினைவுகளை அசை போட்டார் சேலத்திலிருந்து ஈரோடு போகும் வழியில் உள்ள கிளிநொச்சியூர்தான் இவர்களது சொந்த ஊர் தலைமுறை தலைமுறையாக விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்த குடும்பம் அவர்களுடையது ராஜரத்னத்திற்கு அப்பா கொடுத்த பதினைந்து ஏக்கர் நிலமும் ஒரு பழைய ஓட்டு வீடும் தான் சொத்துகள் பங்காளிகளின் சூழ்ச்சியால் குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளாகி அத்தனையும் தொலைத்துவிட்டு வரும்போது கதிருக்கு பதினாலு வயசு சின்னவன் இளங்கோவிற்கு பதிமூன்றும் பெண் வனிதாவிற்கு பத்து வயதும் தான் ஆகியிருந்தது குடியிருந்த வீடும் கூட போனதில் மனசொடிந்த சாவித்ரி குழந்தைகளுடன் சாக துணிந்தாள் பெரியவன் கதிர்தான் தைரியமாக அம்மாவை தடுத்து நிறுத்தினான் தன் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிப்பையும் பாதையில் விட்டான் சுற்று வட்டாரங்களில் கிடைத்த உளுந்து துவரை பாசிப்பருப்பு போன்றவற்றை சிறிது சிறிதாக முழு தானியமாக வாங்கினான் அவற்றை வெயிலில் காய வைத்து மில்லில் கூடிக்கு அரைத்து சுத்தம் செய்து விற்பனை செய்ய ஆரம்பித்தான் ஆரம்பத்தில் சிறிய அளவில் தொடங்கிய தொழில் கதிரின் கடின உழைப்பால் வளர ஆரம்பித்தது இரவு பகல் பாராமல் உடலை வருத்தி உழைக்க ஆரம்பித்தான் பொருளின் தரமும் அவனின் நேர்மையும் சேர்ந்து லாபம் கொட்ட ஆரம்பித்தது அப்பா தொலைத்த பதினைந்து ஏக்கர் நிலத்துடன் இன்னும் பதினைந்து ஏக்கர் நிலத்தையும் வாங்கினான் பழைய ஓட்டு வீட்டையும் வாங்கி அதற்கு பக்கத்தில் பெரிய மாடி வீட்டையும் கட்டினான் சொந்தமாக இரண்டு மில்களையும் கட்டி குடும்ப கௌரவத்தை மீட்டெடுத்தான் இளங்கோவை படிக்க வைக்க எண்ணிய போது அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை என்று தெரிந்தது தாய்மாமனின் லாரி பற்றையில் சேர்ந்து தொழில் செய்ய ஆரம்பித்தான் இளங்கோ ஆனால் இதுவரை வீட்டிற்கு என்று ஒரு ரூபாய் கூட கொடுத்ததில்லை இப்போது இளங்கோ திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பதும் அந்த மாமாவின் மகள் சுகந்தியைத்தான் தங்கை வனிதாவிற்கும் நல்ல இடமாக பார்த்து நிறைய சீர் செய்து அனுப்பி வைத்தான் கதிர் இப்படி ஒற்றை ஆளாய் குடும்பத்தை தாங்க கதிர்பட்ட கஷ்டம் மறக்கக்கூடியதல்ல என்று தோன்றியது வீட்டிலும் உறவினர் மத்தியிலும் கதிர் என்றாலே தனி மரியாதை இருந்தது ஆனால் பெண் பார்க்கும்போதுதான் ஜாதகம் படிப்பு என்று நிறைய தடைகள் வந்தது நிறைய பெண்களை பார்த்தும் ஒன்றும் அமையாமல் சலித்து போன போதுதான் வசந்தி கிடைத்தாள் ஆனால் அதுவும் அப்படியானதால் சாவித்ரிக்கு வந்த கோபம்தான் அது என்பது யாருக்கும் புரியாமல் இல்லை ஆனால் சாவித்ரியின் பேச்சு ரதியின் மனதை மிக மோசமாக காயப்படுத்தியிருப்பதை யாரும் பெரிதாக நினைக்கவில்லை யோசனையில் இருந்தவரை செல்வி சாப்பிட அழைக்க கண்ணை துடைத்து கொண்டு எழுந்து போனார் ராஜரத்தினம் அதே நேரம் மேலறையில் ரதியின் முகம் கணலாய் கொதித்து கொண்டிருந்தது சாவித்ரியின் முகத்தை சமயம் பார்த்து உடைத்தால்தான் மனம் ஆறும் என்று நினைத்தாள் இயல்பிலேயே நல்ல பெண்ணாக இருந்த ரதிக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தது சற்று ஆச்சரியம்தான் ஆனால் கோபம் சில நேரம் நல்லவர்களையும் பொல்லாதவர்கள் ஆக்கிவிடும் என்பதற்கு ரதியே சாட்சி ரதியின் கோப முகம் கண்டு கதிரும் சற்று மிரண்டுதான் போயிருந்தான் ரதி அம்மா பேசுனத மனசில் வச்சுக்காத ஏற்கனவே இளங்கோவும் சுகந்தியும் 
மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க நீயும் போறேங்கிறதுனால தான் அம்மாவுக்கு கோபம் தவிர வருத்தம் ரதி விளக்கே தவந்த ரெண்டு மருமகளும் போனா என்ன பண்றதுங்கிற ஆதங்கம்தான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக மற்றவங்க மனசையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் தானே அம்மா மனசு மாறு ரதி இப்போதைக்கு அப்பாவோட சம்மதம் கிடைச்சிதே போதும் நாளைக்கே ஒன்ன காலேஜில் கொண்டு போய் விடுற ரதி ரதிக்கு அப்படியே துள்ளி குதிக்க வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் கதிர் முன்னால் எதையும் காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்று அமைதியாக இருந்தாள் கதிர் கிளம்பி சென்றதும் தன் துணிமணிகளை எடுத்து பெட்டியில் வைக்க ஆரம்பித்தாள் ஒரு வாரமாகவே மில் பக்கம் செல்லாத கதிர் அன்றுதான் போயிருந்தான் கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து முடிக்க நேரம் மூன்று மணிக்கு மேல் ஆகியிருந்தது பசி வயிற்றை கிள்ளியதால் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தான் அம்மாவும் அப்பாவும் ஏதோ வேலையாக டவுனுக்கு போயிருந்தார்கள் செல்வி மட்டும் வீட்டு வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தாள் செல்வி ரதி எங்க மதியானம் ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்தியா அண்ணி மேலே இருக்காங்கண்ணா மத்தியானம் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு போனேன் எனக்கு பசி இல்லை வேண்டான்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்து வைக்கட்டுமா ம் எடுத்து வை செல்வி நான் மேலே போய் ரதியையும் கூட்டிக்கிட்டு வர்றேன் மாடிக்கு சென்றவன் அறையில் ரதியை தேடினான் அங்கு அவள் இல்லாததால் மெல்ல பால்கனிக்கு வந்தான் அங்கு அவன் கண்ட காட்சியால் இமைக்க மறந்து சிலை போல் நின்றான் கதிரின் ஊஞ்சலில் ஒரு கழித்து படுத்திருந்தால் ரதி ஈரத் தலைமுடியை காய வைக்க அப்படியே விட்டிருந்தாள் அந்த கருகரு சுருண்ட முடி தரை வரை நீண்டு கிடந்தது இந்த பெண்ணின் தலைமுடி இத்தனை நீளமா என்று வியந்தான் அவள் கட்டியிருந்த மஞ்சள் புடவையுடன் முகமும் மஞ்சள் நிறமாய் ஜொலித்தது இதுவரை எந்த பெண்ணிடமும் சாயாத அவன் மனது முதன் முதலாக அந்த மஞ்சள் நிற தேவதையிடம் சரணடைந்தது பார்வையை அவள் மேலிருந்து விளக்க முடியாமல் தவித்தான் பின்னர் அரை மனதாய் மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்தான் கதிர் சாப்பிடக்கூட தோன்றாமல் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் மில்லிற்கு வந்தான் எத்தனை முயன்றும் பறிபோன அவன் மனம் திரும்பி வர மறுத்தது இத்தனை வருடத்தில் எந்த பெண்ணும் அவன் மனதில் இப்படி ஒரு சலனத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கவில்லை வசந்தியை கூட அம்மாவின் விருப்பத்திற்காகத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதம் தெரிவித்தான் அப்போது திருமணம் என்பது அம்மாவிற்காக செய்யும் ஒரு கடமையாகத்தான் பட்டது கதிருக்கு ஆனால் ஒரு பெண்ணால் தன் மனதை இத்தனை வசப்படுத்த முடியுமா என்று அவனுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது மறுபடியும் அந்த மஞ்சள் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று மனம் சண்டி குதிரையாய் அடம் பிடித்தது வேலை எதுவும் செய்ய பிடிக்காமல் மறுபடியும் வீட்டிற்கு திரும்பினான் கதிர் இந்த நாவலுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த பதிவில் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்